、香菇切丁备用。三个鸡蛋打散，拌匀米饭，加点生姜末和胡椒粉，去腥提鲜。我家的做法，芽菜和瘦肉末切碎，芽菜脆嫩，增加口感。本身就有咸味，不用再另外加盐。清油容易把瘦肉末炒干炒焦，所以用猪油。将瘦肉末、芽菜炒香，做成臊子。一勺臊子在锅里化开，加入香菇炒香。这一大盆臊子，不管是煮面条加一勺，还是炒饭，都特别香。将裹好的鸡蛋米饭倒进锅里，炒到米粒一颗颗，青黄喷香。关火，撒入几粒香葱，出锅。老板。试试。炒饭。嗯。这么重要的面食，为什么要做炒饭这么简单的东西啊？炒饭用的都是看似平常、很简单、随手就可以获得的食材，可在锅中一翻炒，美味又饱腹，变成最容易获得的幸福。而简单的，往往是最值得牵挂回味的，人间烟火味。简单的，更值得牵挂回味。圆圆这么想吗？啊。苏格兰这点就特别好，不物质。不物质能当饭吃啊？他爸没了，妈一直要罐子，你这辈子想被他拖累死了。万顺，你可不能因为小黑愿意相信你。就骗他哦。简单呢，就容易得到；轻易得到，会被当成是习以为常，更容易被遗忘和抛弃。好，宝贝，出来了吗？玉总，不好意思啊，我现在有急事，我得先回家一趟。改过自新的于浩学会做饭了吗？你要是考虑好的话，可以发消息给我。什么叫改过自新的于浩？我我那天看你和节目组相处的这么融洽，你是不是同样也伪造了我的道歉消息啊？相处。你跟踪我，是监督。现在立刻打电话给节目组，告诉秦轩，道歉消息是你伪造的。你什么时候回呀、啊？李迅他们已经到了。于总，不好意思啊，我现在要回家给我妈妈做饭。叫外卖不行吗？桌上这么多菜，叫个闪送不行吗？我还以为你是个工作负责任的人，没想到竟然是个谎话连篇的人。哼，回家做饭。于总，我回家是我私人的原因。今天本来就不是工作日，我私人时间的用途不需要您知晓吧？而且我已经加班一天了，我没有渎职。我向您保证，两个小时以后我会回来给您一个解释，绝不影响工作。等你丢了工作以后，多的是时间回家做饭。现在我让你立刻打电话给节目组。我伪造您的聊天记录是不妥，但这是能缓解你和节目组长期积怨的方法。我理解你很生气，可是处理结果是好的呀。难道你要将个人情绪的发泄摆在公司的利益之前吗？打电话立刻。剧组的人都说你不近人情，我居然还帮你说话。弱者才讲人情
，要强大是掌握你的事业，而不是掌握厨房。工作是为了更好的生活，我不需要一个工作机器来指导我的生活。如果丢了工作才能有时间回家做饭，那我现在就辞职。出我工作机器，说令辞职，没进去行，活该被人劈腿。左派，拔跳，拔跳，溜头，九万，九万，八万，哎，等等，八万输了，哈哈。不了不了不了不了，你看吧。哎，你那个是马虎。哎，哎呦，你那个三条，哎呦呦呦呦，四条用啊。哎呀，不好意思不好意思，看错了看错了，今天没戴眼镜。来来来，来继续砸牌继续砸牌哈。刷刷了刷了，什么认真？刷刷而已嘛。刷了刷了。来来来，打嘛打。哎呦，不好意思，哎，我这个肚子。等一下，我再上那洗手间都啊，再切跑一下。等一下的，等一下的，哎呀，报应。哎呀，这里面谁呀、啊？谁呀、啊？少说两句。哎，是我妈，你等一等。哎呀，是你呀、啊！你快点出来，出来，憋住了！哎呀，马上。哎，李轩和他妈都拉肚子了。我看见他俩在点评上给一家店差评，说是非常不干净。他说他们中午吃坏了。我套话，说是昨天半夜就拉肚子了。这合同法务到底有没有看过？没看过发给我干什么？我帮你们改是吗？于总，这是那些厨师在我们后厨给您做的菜，让我送菜来的苏女士让我给带句话说。老板，请理性对待工作。干嘛、啊，大哥？什么？让我陪你吃了，我陪你一分钟，耽误我挣多少钱？我现在忙着呢。别闹了，兄弟，挂了，忙着呢。我车钥匙呢？安姐，找人事部把苏果兰的家庭住址发我。随便吃啊。好好。来，姐，看你脸上瘦了一圈了。谢谢啊。哎，我说可兰实在是太厉害了啊！武能公司升总监，文能厨房做好菜，还是在家里面吃饭好吗？又干净又好吃，是不是？所以你们昨晚去的餐厅不干净吗？哎呀，别说了，肥肠没洗干净呢，还好意思送人，一送还是两盒，恶心死了。昨天，你不是还在成都还没回来吗？啊，昨晚是我妈带回来的肥肠，我中午吃坏肚子了。哎,哎，我这儿有条评论，挺有意思哈。一对极品母子，有女朋友还在店里相亲，自己从店里顺走了两份肥肠，是泰坦才吃撑吧？嗯
那是因为我们给商家打差评，他故意黑我们的。故意黑，能编得这么具体？而且我都看见你了。你看见什么了？你这暴脾气，你要看见什么，你不冲上来了？我要知道你是去相亲，我上来就扇你。我没有。哎，苏可兰是我女朋友，你又不是我女朋友，你瞎扇我什么呀？李寻，我告诉你，可兰从小跟我一起长大，我把她当我亲妹妹。今天这事你要不跟我说清楚，我不干。可兰，你让韩梦别瞎上课了。他不信任我，你还不信任我吗？那你把今天回来的车票给我看看。车票扔了。你这来回算公差，车票可以报销的，你就扔了。哎呀，这也没多少钱嘛，就是没太在意。你那么抠，连你妈妈吃饭都要跑到可兰家来蹭的人。你会舍得丢车票啊？蹭饭什么意思啊？是我蹭饭。现在外面好吃的东西多的是，叫个外卖也方便。就这，就这，上不了台面来菜，但我喜欢吃啊。我要不是看到我儿子的面子，我才不要来吃呢。你这人说什么话呀？你爱来不来，谁逼你了？哎妈，你别这么说，那可兰也逼逼。李轩，你把昨天晚上的事情说清楚。如果不能证明你昨天晚上在成都，那就请你和你妈再也不要屈尊来我家吃饭了。可兰，你怎么不信任我？你这样，我真的是太受伤了。李寻，跟他废什么话呀？凭什么要解释？你本来就是个药罐子，糖尿病还肾衰竭，密室靠透析和钱吊着的。我儿子都没嫌你们家拖油瓶，还给你女儿谈了这么长时间，还要配合你什么要家人还要一起吃饭的心思，拉着我来每天给你们演家人逗你开心。我们为你付出了那么多，还没有陪伴费呢，你倒知道救我儿子来了。哎呦，哎呦妈，哎呀，哎呀，妈呀你啊！我没事儿，你们走。苏阿姨实在是对不起啊，刚才我妈也是口不择言。可兰，这样，我先带我妈回去，等你们冷静下来。冷静？我很冷静。那你相信我吗？我希望相信你，可我很冷静，所以我不相信你。除非你能拿出证据让我相信。你能吗，苏可兰？你什么意思啊？你就因为闺蜜几句闲言碎语，你就不信任我，在这逼问我啊？你也不看看我对你有多好？你拖着一个带病的妈，我要是不喜欢你，我图什么跟你在一起啊？我图什么每天打电话唱歌给你听啊？图什么每天让我妈过来陪你们吃饭？图什么？每周那么累，还要过来陪着你、啊？你手艺好，还是你们家环境好？都没有，不就是为了哄你开心吗？所以，你吃我做的饭，还是施舍我了？不然呢？你，哎呦妈！你，你，你敢泼我水？我，哎，哎呀，干嘛呀？只选择相信，简单的，最值得牵挂和回味。可原来轻易得到的快乐，真的会被当作习以为常，最容易被遗忘和抛弃。
，我是成都分公司市场部的职员，我叫李寻。哎，我儿子李寻是什么成都公司市场部总监，工作特别的忙。成都市场部总监，是你啊？啊，总监是我努力工作的目标。吴老，公司需要像你这样有干劲的人。谢谢于总，我会努力的。对了，成都的用户都来自于哪些群体啊？嗯嗯，年轻人，各年龄段的比例是多少？这个这个得看那个数据，我我具体我我记不清楚了。本季度的点击转化、收藏转化、购物车转化分别是多少？于总，您稍等一下，我我看一下报告，报告里面全都有。精准分析目标消费者，给出最好的市场营销方案，准确触达并有效转化是你们市场部的职责，而你。连最基本的数据都打不上，你觉得你称职吗？于总，我那个明天自己去人事部。于总，请问你来我家干嘛呢？这就是你的工作方式吗？这里是我家，我的私事、我的家人、朋友和你有关系吗？你们老板怎么特地跑来这里开除你啊？是不是开玩笑的呀？要不然，就上去问一问啊，解释解释。哎呀，妈，你让我安静会儿行不行啊？等可兰回来再说。哎呀，有的人怎么还赖在这儿不走啊？哦，我知道了，是看到可兰能跟于总说上话，想等他回来，让他帮忙求求情吧。哎呀，梦梦，你别这么说啊！刚才可兰都快哭了，我怎么可能抛下她就走？哎，你是她闺蜜，等会儿她回来了，我们一起劝劝她呀。刚才谁说你们的事儿不关我的事儿的？况且，可兰根本就不需要你安慰，不需要你屈尊陪她吃饭。比你好、比你帅、比你成功的人，大把的喜欢可兰、追可兰。这不，都追到家里来了。哎，默默，你刚才说说说那个，他们那个老板？对啊，他追可兰很久了。你还把他当朋友是吗？干嘛帮他求情啊？看你们女人一谈恋爱就没脑子。那你随意闯进离职员工的家就是有脑子了吗？下午你说要走是因为你的私事，今天也不是工作日，你私人时间的用途不需要我过问。同样，我是公司老板。我开除谁在哪开除，为什么开除，也不需要告诉一个离职员工。莫名其妙。下次挑男人眼光准点。你胡说什么？菜已经没了，不用再留在我家了。
。哎，克莱，你听我说，这全都是误会。是不是误会？我会弄清楚的。你拍的高真，你就就。如果你想拉条幅，就去。但公司有制度，有法务，若你有过激行为，可能会采取行动。先前有被公司开除的员工闹事的先例，最终被判赔偿与总名誉损失。如果还涉及到诽谤，可能面临三年以下的刑事诉讼。你，你你威胁人？不是威胁，是提示风险，告知过往案例。你儿子以前也是我们公司的员工，您可以询问他，我说的是不是事实？哎呀，可兰，对不起啊，那个今天大家都有点冲动，回头你气儿消了，我们再来找你。明天自己找人事部。<笑>你是去拿车钥匙啊？结果开了个人，和人吵了一架，车钥匙还没拿。<笑>哎，你干嘛不和人家说你是知道他渣男底细、仗义才开除他的？跟那种有情绪化又没脑子的人懒得废话。你这话说的就有点情绪。没有。欢迎光临。啊，你好，请问一下，你们经理在吗？去跑出来干嘛呀？经理，有人找你。啊，你好。你好，我昨天晚上在你们这儿吃饭的时候，不小心掉了一个钱包，想看一下你们这的监控。大概八点到十点之间，可以吗？好的，您稍等。谢谢啊。是他？关你屁事！我帮你看看去。你看。暂停一下。好。监控去了。
回来了，回来了，回来了，啊，赶紧点儿，来来来，赶紧吃饭呢，来坐坐坐坐，这是我做的，你今儿享口福了。世界很大，你会遭遇伤害，也会感受温暖，不值得因为伤害而痛苦。向前看，不辜负每一顿饭的温暖，不辜负每一张陪你一起吃饭的笑脸。喂，喂，导演，不好意思，我漏接电话了。金导，在说服于总做菜之前，有件事，我必须跟您道个歉。于总微信道歉的事，其实是我。是你伪造的吧？你怎么知道？其实我早就猜到了，于一浩的个性，他是不可能跟别人道歉。那。为什么？因为你很会说话，所以我想，如果你能说服他呢？谢谢导演。我也是才真正意识到，无论什么原因，被骗的感受都不好。对不起。真正为欺骗而道歉的不应该是你，是用替身那个人。谢谢导演。您放心，今晚之前我一定会说服于总亲自做菜的。好。哟，导，啥事儿这么开心啊？可兰刚才那么说，一定是于浩那边不顺利。他呢，是肯定不可能自己学做菜，那我们就可以理所当然的换赞助商了。你说能不高兴吗咱们下期主题啊，是啊，告别傻叉于浩，迎接全新的节目。哎，导，那苏克兰呢？他不会被于浩骂吧？对啊，那不正好吗？我们就可以正大光明的把可兰挖来咱们节目组了。搞哦，导，你原来想挖苏克兰啊？<笑>那你可得好好捯饬捯饬。你看你这个形象啊，这个嗓门啊，这个气势啊，够呛，我觉得，<笑>是吧？是啊，还我吃我开门，我吃我开门，你是不是想死啊？你告诉我。下期主题离别的滋味，今晚务必回复于浩情况。
。于总，辞职的话，是我一时冲动的情绪所致，我希望能收回。无论您是否还需要我这个员工，我也希望对于道歉作假的事，郑重向您道歉。无论目的是什么，欺骗都是错误的。您当时的愤怒，我理解了。同样，您上节目用替身，也是对观众的欺骗。这样一想，您是否能理解节目组的愤怒呢？如果您实在没有时间，那可以单纯的做一个赞助商。如果选择出镜，那就请遵守节目规则，至少诚实。我想您是一个理性的人，不会因为情绪而影响了自己，做出正确的选择。这么理性，现在姑娘这情绪都去哪儿了？失恋了不应该痛哭找温暖吗？走啦，这菜刚上。还有人记得找车钥匙。苏可兰接电话，你的辞职我还没批，你还是公司的员工，必须二十四小时 stand by。接电话，回微信。苏可兰，我现在在你家楼下，立刻把我车钥匙送下来。车钥匙。老板，是谁？这么重要的面试，为什么要做炒饭这么简单的东西、啊炒饭用的都是看似平常、很简单、随手就可以获得的食材，可在锅中一翻炒，美味又饱腹，变成最容易获得的幸福。将瘦肉。芽菜炒香，做成臊子。一勺臊子在锅里化开，加入香菇炒香，将裹好的鸡蛋米饭倒进锅里，炒到米粒一颗颗，青黄喷香。撒入几粒香葱，出锅。而简单的，往往是最值得牵挂回味的，人间烟火味。我回公司给老板送下东西。哎，你不用担心了，先睡吧，不用等我了啊！我一会儿就回。好，拜拜。哎，我躲着没？于总
，钥匙我放您办公室。你放茶水间就好。我现在出去会不会很奇怪？我可以去做菜，你来教。明天开始教学，地址我发你。主题和剧组确认以后，你来定菜，理文案。我不希望你带着情绪工作，所以早点回去休息吧。我并没有情绪化，反而是总认为女员工会情绪化的老板，总是用成见和情绪主导她的行动。地址发我。晚上我要回家。只能用周末时间，课时费一小时四百五十元，周末加班双薪，一小时九百。节目还有八期，也就是八周，每周教学两次，每次三小时，总共四十八个小时的课时，价格四万三千两百元。先支付百分之二十定金，也就是八千六百四十元，材料费和交通费另外报销。你抢劫啊！这是正常的商务谈判，请老板保持理性。五百一小时，一周只一次，每次课时一小时，总费用四千，定金百分之十。收到了，定金什么时候付？看不懂字吗？这是你的定金。我当于总，您是开玩笑的。这个费用我不只当周末专程买菜，耽误时间交做菜，还不如研究公关策略，为公司提供更多价值。况且这个课时我也没本事把您教会，如果您还坚持，就请另请高明。每周一次，每次两小时，课时费五百五。你学不会要补课呢？不会。那如果你要补课，加第一小时按两倍课时费，第二小时三倍，阶梯叠加。我不需要补。既然不会补课。那课时费就这么决定。我准备合同，明天上课的时候带给你签。准，准备合同，这哪看得出来是个搞失恋的，思路清晰的很。好，搞定了。于总亲自做菜，和凡人间离别的滋味儿，尝不到喽
炒饭用的都是看似平常、很简单、随手就可以获得的食材，可在锅中一翻炒，美味又饱腹，变成最容易获得的幸福。而简单的，往往是最值得牵挂回味的，人间烟火。
跟你说了多少遍了，不要再低估乱跑，伤了怎么办？这长发，蓝蓝蜷在沙发，咖啡开一朵来花，缓缓掌心融化。天色慢慢就暗了，厨房点亮了光，一天天习惯，一点点温暖，炊烟弯弯。轻轻拨着给他万顺，谁把你搞来的？暖暖让心安天色慢慢就暗了，时光却不相散，这就是你喜欢的浪漫，一点点喜。三简简单单一心一愿，吻着你说晚安，一年年一生一世，朝朝暮暮平平关关，天天一起吃饭。妹妹们，开始吧。毕竟是要上节目，所以姿势仪态很重要。这两个手机录下视频，方便您回头看镜头前的感觉进行调整。嗯。你不用谢我，手机是早上找店家租的，费用记在学费以外，也算材料费，按时报销就好。哦，对了，还有这个，你还真拟合同？在商言商，专业的人做专业的事。合同内容都是按照我们之前说好的，你的。你看，我是不是很理性？我付钱。这一方，因为要尊师重道啊。
开始吧，上课。这儿子是担心的。计时了，给。做什么呀？番茄炒蛋。番茄炒蛋？为什么呀？这期节目是您第一次亲手做菜，如果菜太难，短时间学不好，容易出错，所以挑一个简单的。这个我会做，这期教学到此为止。回头你把文案发过去可以。你会做？做饭，那为什么之前那么排斥，还说做饭没有意义呢？可以结束了。五分钟后，如果您还坚持，之前的时间可以全都不算。这期节目让您做番茄炒蛋，并不只是因为简单。这道菜每个人的记忆中都有，可每个人记忆中的口味都不同。蛋中加水会嫩，大火炒蛋会烹。番茄炒久些，汁水会多，放些糖和番茄酱，味道更浓，适合下饭。你记忆中的味道是什么口感的蛋呢？什么熟度的番茄呢？放不放糖呢？放不放醋呢？放不放酱油呢？放不放葱呢？第一次发现外面的番茄炒蛋不如家里的好吃时，才知道，原来那么简单的菜也可以那么独特。这期节目主题是离别的滋味，离别的滋味是想念，想念那份最习以为常，却最特别的温暖。再不同还是不同。跟那份炒饭没什么区别。你还信所谓简单的幸福？信。
今天辛苦你了，接下来我自己来吧。今天免费加课，炒蛋吧，白捡的课时再不用，我可后悔了。成功了，试试。嗯，番茄炒蛋怎么可以这么好吃？要是想到吃不到这一口，那滋味太难受了吧？难受的是吃不到菜，还是见不到人呢？是人的心意。嗯，因为普通，所以司空见惯。往往直到别离，才发现这份心意与众不同，才越发想念。想念那份最习以为常却又最特别的温暖，这怎么听着有点伤感、啊？嗯，如果可以珍惜，便不用伤感。希望我们都可以珍惜身边那份烟火味。好，感谢于总今天给我们的分享，节目差不多结束了，下顿吃什么？陪你一起好好吃饭。好，谢谢各位老师，收工。很好嘛，还非把我叫到这儿来。万一有什么问题呢？多个人，多个帮手，总没错。都是你，真的完全没事了。没事。可兰，是我，李寻。那天我确实回来了，是以前我妈妈的闺蜜，非要让我见她女儿。我们也是怕你误会才没有说，要不我去你家道歉。这人怎么又渣又不要脸啊？都已经分手了，还非得跑到你家来？我告诉你啊，我就叫我爸妈天天去你家待着，他只要敢来，我就敢让我爸妈到地下装心脏病讹他钱。能不能教我单手打鸡蛋？网上有很多教学，多买些蛋，自己多练练就会了。喂。哦。啊。行。下期流程我是这样想的，嗯，想想挺好，去去吧。哦，好。可
了，你是不是和你男朋友分？几个手吧，我这不是。这看起来不错。导演，这西红柿炒鸡蛋看起来好好吃啊，能尝尝吗？我要问做菜去。于总。绝了，真的！于总你好棒，于总你太棒了，有厨艺，真这么好吃啊？嗯。你是用什么买通他们，夸他的？给剧组做三天饭，真行，你厨师。于总，好吃好吃，和大家一起吃个饭吧。没必要吧，浪费时间。毕竟之前有些积怨，我吃个饭能缓解一下。哎，那女的是谁呀、啊？我怎么没有见过？跟剧组的人还那么熟？好像是于总新请的公关总监。公关总监？嗯。就那个土包子，听说还叫于总做菜呢。而且大家高兴了。摄影师、灯光师一开心就能把你拍得更帅，导演一开心能剪你更多好看的镜头，这可都是公司的免费广告啊！而且我地方都已经定好了，在局下楼。不是谁允许你私自做决定？嗯，定金已经付了。于总，请大家一起吃饭。谢谢于总，谢谢于总。我有事儿。导，导。嗯，之前工作结束以后，大家不都一起聚餐吗？就当例行公事。嗯，还是说因为我在我工作上有什么做的不好的地方，您不满意的，你可以告诉我，我可以改。没有没有没有没有没有没有，呃，那那好吧，继续。太好了，走吧，出发了。出发，走。这女人真的在失恋，怎么一点情绪都没有？送厨具，怎么看着这么搞笑啊？有爱，这脑子进水了办这种活，这种咱们学会要啊？我想要。啊、WMF 啊，史密斯夫妇里的厨房看过没有？看，我当时看电影的时候就觉得，如果能有一套这样的厨具、这样的厨房，那家就完美了。快到了，怎么还没来？哦，谢谢你，最后表演。请问刚刚你们觉得自己的表演怎么样了？对于这场比赛，我们本操胜券。我男朋友可是以前重大十大歌手大赛冠军。哇、哦，谢谢。
十佳歌手，你是亚军，而把你打败的，是称为重大 twins 的，我跟他的组合。呃，两位美女啊，我们是情侣活动啊。谁规定的对唱，只能是男的跟女的呢？你这活动章程上不也没写吗？啊、这也是临时员工啊！混蛋，快给我滚蛋！谢谢。什么玩意儿这是？怎么，需要我先唱一遍吗谁说他没人喜欢？吃饭算是工作，赶紧的，别浪费你们老板时间。被老板嫌弃了吧？哎，可兰姐，要不我们吃饭开心开心？苏兰，跟上。金导，不好意思啊，你们先吃。可兰。那个，我们先去吃饭吧。走走走，我们先一起去吃饭。走走吧，走吧，走吧，走走老板干嘛、啊？这都整了一个小时了，哎，你再不去打招呼，人吃完饭可就走了。算了吧，算了。啊，这一顿算是于总请的，我去买单了。你好，买一下单。哦，那一种。哦，打个折，打个折。来，来，来，来！我前女友嫌丢人走了，冠军肯定是我们的了。那么接下来还有挑战者吗？倒计时，五、四、三、二、有。那是苏可兰吗？可兰。好的，有请这一组情侣上台，有请。
收藏完了啊！啥子冰岛？啥子小岛？宾夕法尼亚大学一号的毕业院校 ，Adam Levine， 他能唱那么好？啥 ？Lost t a r 不记得歌词了。喜欢你陪伴的。好，这周。天天一起吃饭，天天都。